नम टी फेस्बुक पेज न लाइक यूट्यूब चानल सब्सक्रैब नम यूट्यूब वीडियो अपडेट के बेल आईकॉन् क्ली नम टी करवि कर्नाटक नाड़मिड़ कार्यक्रम प्रायोजक सन् प्रीमियम रिफंड सनफ्लवर् आयि सह प्रायोजक सतोष रईस मिल टू स्टार रईस भद्रवि रईस प्योर अंड अथेटि स्पैस पोस्ट मैन तूर्दा मद्वे जवली मलिक सत्यनाथ स्टोर्स वस्मय वाटप कन्ूर ऐश्वर्य के स्पेषलटी टेक्निक होम अप्लायस नम फैमिल हेल्थ न अधिक विटमिन स्टार का पड़ता है सन प्रीमियम रिफाइन सनफ्लवर् आयि फैमिल स्टार नमस्कार वीक्षक सन् प्रीमियम रिफाइन सनफ्लवर् आयि अर्प नम सविचि कार्यक्रम के निगू प्रीतिया स्वागत इन अड़गे मन नमस रुचि निम्बूम सह प्रायोजक सतोष रईस मिल टू स्टार रईस भद्रवि रईस प्योर अंड अथेटि स्पैस पोस्ट मैन तूर्दा बिस्मय वोडप कन्ूर सत्यनाथ स्टोर्स टेक्निक होम अप्लायस के टी स्पेषलटी अब कूड़ा ऐश्वर्यरवर के टी स्पेषलटी संजे टी टाइम के अंत सूपी होंदुअर अब मागाल बस बस खड़क टी अंत सूपर खड़क टी जो ऐन सैडली पकोड़ो अथवा इंतदा आहा सूप नोड़ इवती संचिके नम अतिथि श्रीमती राधा शणेवर नमे मागाल के बेद बस बस बज्जी पकोड़ अथवा इन डिश् को नोड़ कार्यक्रम के स्वागत नमस्ते मैडम नमस्ते कार्यक्रम के स्वागत तमें सो टीचर्स बिड़ल अरे रजा बंतु हर हर बनल एक्साम से मुगित एक्साम मुगित ओके सो एक्साम मुगीत अंतर स्वल्प टीचर्स स्वल्प रिफ सो नम्बू यहा अड़गन हेको नान मागाल उपली हाकिड पचीर हम्म अम्म अद्क साल अंतर जी एस पी अली साल साल अद्रद्ध दोसे हाँ हाँ अद्रे ना साल सन्ना पोड़ साल सन्ना पोड़ पोड़ दोस अब ऊट आम निका चटनी 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 ना बणल तक नमदेन हाँ डायरेक्ट आयिले हाकोद अंत सो सन प्रीमियम रिफाइंड सनफ्लवर् रा आयि एस्ट हाकु नोड़क चटन अदे दिन मुगसद स्वल्प दिन इकबा प्रिसर्व में इकोद प्रिसर्व 
ಹಿಂಗು ಹುಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಆಪ್ಷನ್ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಆಪ್ಷನ್ ತೆಂಗಿನ ತುರಿಯನ್ನ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಚಟ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಹೌದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಳಾಗೋದು ಹೌದು ತೆಂಗಿನ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಳಾಗೋದು ಬೇಗ ಅದೇ ಕೊಬ್ಬರಿ ಇದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ತೆಂಗಿನ ತುರಿಯನ್ನು ಹುರಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ ಉಂಟು ಅದು ಹುರಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಾಳಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಇದು ಉದ್ದ ಮೆಣಸು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಮೆಣಸು ಮತ್ತೆ ಇದು ಕರಿಬೇವು ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಮೆಣಸು ಉದ್ದ ಮೆಣಸು ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾಯಿಸ್ಬೋದು ಕಾಯಿಸಿದ್ದು ಸಹ ನಾವು ಹಾಕಿರ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಆಮ್ಲವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ ಪೌಡರ್ ಈಗ ಈ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿನ ಉಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಿಂಡಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಹೌದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ತಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರೋದು ಉಪ್ಪು ಹಾದಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಈಗ ಅರಶಿನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರಶಿನ ಸೊ ಡ್ರೈ ಸವರ ಪ್ಯೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರಶಿನವು ಕೂಡ ಸರ್ ಸಾಕ ಅರಶಿನ ಸಹ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಫುಡ್ಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಅರ್ಶನ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂತಾನೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾವೀಗ ಹಾಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇದು ಸಹ ಹ್ಞೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಮ್ಲ ಕೂಡ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಈಗ ನೀವು ಉಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರೇನಾದ್ರು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿರುತ್ತಾ ಬಿಸಿ ನೀರು ಅಂತದೇನಾದ್ರು ಇಲ್ಲ ತಣ್ಣಗ ನೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋದು ಮತ್ತೆ ಇದು ನಾವು ಉಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಉದ್ದೇಶ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ನಿನ್ನ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಸಿ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಆಗತ್ತೆ ಹಸಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿಬೇಕು ಹುರಿಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಮಾಡೋ ಮೆತ್ತ ಸೇಮ್ ಉಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕಿ ಆಗ ಉಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಸಿಗುವ ಸೀಸನ್ ಉಪ್ಪು ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ ಉಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬೇಯಿಸಿ ಈಗ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು ಓ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ 
ಈ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬೇಯ್ಬೇಕು ಬೇಯ್ಬೇಕು ಬೆಂದ ನಂತರ ಸೊ ಇದು ನೀವು ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಊಟದ ಜೊತೆ ಊಟ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಬೆಂದಿತ್ತು ಸೊ ಇದು ಇನ್ನು ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೀಗೆ ಫೈನ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಇನ್ನು ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಫ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಒಂದ್ ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಕೋದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಜಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಇದು ಇದಾಗಿದೆ ತಣ್ಣಗಿದೆ ಮಿಕ್ಸಿಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬೋದು ಹಾಕಿ ಸಾಕ ನೀರು ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಹಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ನೀರು ಹಾಕಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಬೇಕಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತರಿ ತರಿಯಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ತರಿ ತರಿಯಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೀರು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ತರ ಡ್ರೈ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಸೊ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಉಳಿಯಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ಈಗ ಉಪ್ಪಿಲ್ಲ ಹಾಕದಿದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಇರ್ಬೋದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ನೀರು ನಮ್ಗೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗ್ಬೋದು ಆರೋಗ್ಯ ವರ್ಧಕ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಇದ್ದಂತೂ ತಿಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೆಲ್ತ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಂದ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಈ ಆಮ್ಲ ಕೂದಲಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದು ಸೊ ಎಂಥದೇ ರೋಗ ರುಜಿನ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಶಮನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಇದರಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದಂಥ ಈ ಚಟ್ನಿ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸೋದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಮೊದಲು ಬಾಣಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ಸಾಸಿವೆಯನ್ನು ಸಿಡಿಸಿ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಎರಡು ಚಮಚದಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಬೀಜ ಜೀರಿಗೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಚಿಟಕಿ ಮೆಂತೆ ಹಿಂಗು ಹಾಕಿ ಹುರಿಯಿರಿ ಆ ನಂತರ ಮೂರು ಒಣಮೆಣಸು ಹಸಿಮೆಣಸು ಕರಿಬೇವು ಹಾಕಿ ಹುರಿದು ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಬೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಹುರಿಯಿರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ನೀರು ಹಾಕಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತರಿತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ರುಚಿಕರವಾದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರು ಸೊ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಾಯಿತು ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆಗೆ ದೋಸೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಸೊ ಅಷ್ಟೇನು ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅವರವರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚೇರ್ ಹಾ ಹಾ ಅದರ ಒಂದು ಸುಕ್ಕ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನೀರು ತಗೊಳ್ಳಿದ್ ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ನಮ್ಮ ಸವಿರುಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಇದು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ನಮ್ದು ಹೊಸ ರುಚಿ ನಿಮ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಸ್ ರವರ ಟೂ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ರೈಸ್ ಪ್ಯೋರ್ ಅಂಡ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಪ
ದೋಸೆ ತಯಾರಾಗ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಉಪ್ಪಟ್ ಪಚ್ಚಿರಿಂದ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸೋದು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಉಪ್ಪಟ ಪಚ್ಚಿರ್ದು ದೋಸೆ ದೋಸೆ ಹ್ಞೂ ನೀವು ಅದಕ್ಕೇನು ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅದು ಮರ್ತೋಯ್ತು ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿರ್ ದೋಸೆ ಬೇಗ ನೆನ್ಪಿಡುತ್ತೆ ಏನು ಹೆಸರು ಸಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಕೋಳ ಸಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಕೋಳ ಕೋಳ ಹ್ಞೂ ಸರಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿರ ಹಾಂ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಮೆಣಸು ಆಮೇಲೆ ಹುಳಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟನ್ನು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಜಾರ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಹಾಕಿದೆ ನಾನು ಉದ್ದ ಮೆಣಸು ಹ್ಞೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉದ್ದ ಮೆಣಸು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಕಲರ್ ಕೂಡ ಕೊಡು ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಂ ಮತ್ತು ಇದು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಸಹ ನಮಗೆ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪದಾರ್ಥ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಂ ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಹುಳಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗಾತ್ರದಷ್ಟು ಬೇಕು ಬೇಕು ಹೌದು ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿರ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸಾಲ ಸಾಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಗೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗಲ್ಲಿ ಉಳಿದ್ರೆ ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಬಟಾಟೆ ಹೇಗೆ ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೇನೆ ಇದರದ್ದು ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಸಿ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಈಗ ಉಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಇದೆ ಹಾಗೆ ಸೊ ಅಕ್ಕಿ ಮಕ್ಕಿ ಬನ್ನ ನೀರು ಹಾಕ್ಲ ನೀರು ಹಾಕಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು ದೋಸೆ ನಾವು ಇದು ಇದ್ರದ್ದು ಹೀಗೇನೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಮತ್ತೆ ಇದರ ದುಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚರ ಬದಲು ಪಡವಳ ಕಾಯಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಬೀಜ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಮತ್ತು ನೀರುಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಹಚ್ ಇದು ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಹಾಕಿ ದೋಸೆ ಮಾಡಿ ಹಾಂ ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೌದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಈಗ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ ಅಕ್ಕಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ತಕ್ಷಣ ತಕ್ಷಣವೇ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾ ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಕೂಡ್ಲೆ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡುವಂತ ತಕ್ಷಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತವ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುದು ಬೆಟರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಗಟ್ಟಿ ನೀರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಿಳಿ ಇಷ್ಟ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕ ಇದಕ್ಕೆ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ಸನ್ಫ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಸಾಕ ಸಾಕ ಆಯಿಲ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿ ಆಯಿಲ್ ಸ್ವೆಂಬ ಇದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ದೋಸೆಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮದು ಆಪ್ಷನ್ ಸೊ ಇದು ಹೀಗೆ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪವೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಂ ಅಂದರೆ ಊಟದ ಜೊತೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಓ ಓಕೆ ಓಕೆ ಚಟ್ನಿ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಂ 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 ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲ ಓ ಹಾಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹ್ಞೂ 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 ಸೊ ಇದು ಮಗುಚಿ ಹಾಕಿ ಮೇಲೆಯಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬೇಕ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಬೇಕು 
ಹಾಕ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಕ ಅಂತಲ್ಲ ಸೊ ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಇದು ದೋಸೆಗೆ ಸಹ ಇದ ನೀರುಳ್ಳಿ ನಂಟು ನೀರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಈ ದೋಸೆಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚರ ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಓ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಬೇಜಿಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಕು ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಪಡುವಳ ಕಾಯಿ ಇದೆ ಅದರ ಬೀಜದ ಸಹ ಇದ್ರ ಸಹ ನೀರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಎಣ್ಣೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದೋಸೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದರ ಒಂದು ಘಮನೇ ಬೇರೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೋಳು ರೆಡಿ ಸಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪೋಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪೋಳೋ ಅದು ಏನಿದ್ರು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಉಪ್ಪಡ್ ಬಚ್ಚಿರ ದೋಸೆ ಈಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬಹುದು ಆದರೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಸಲ ಸಣ್ಣ ಪೋಳು ತಯಾರಾಗಿದೆ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸೋದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಸಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪೋಳು ತಯಾರಿಸೋ ವಿಧಾನ ಮೊದಲು ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಒಣಮೆಣಸು ಹುಣಸೆ ಹುಳಿ ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ ಹಲಸಿನ ಸೊಳೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ನೀರು ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ನೆನೆಸಿದ ಬೆಳ್ತಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾದ ತವಾದ ಮೇಲೆ ದಪ್ಪನೆ ದೋಸೆ ಹುಯ್ದು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಸಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪೋಳು ದೋಸೆ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಓಕೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹಾಂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಗೆಸ್ ನಾನು ಚಟ್ನಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಊಟದ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ವಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನ ಸಾರು ಈ ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಾಕಾಗಿ ಸಂಗ್ರಾಗ್ತದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಸೊ ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಉಪ್ಪಟ್ ಪಚ್ಚಿರ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟ ಅದರ ಹಾಗೆ ನಾನು ಇದು ಉಪ್ಪಟ್ ಪಚ್ಚಿರ ತಗೊಂಡ್ಬೋದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಅಸಮ್ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಯಾವುದು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಆ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿರೋದು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಸಾಲ್ಟಿನೆಸ್ ಕೂಡ ಅದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ಹುಡ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಉಪ್ಪಟ್ ಪಚ್ಚಿರ್ದು ಫ್ಲೇವರ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಸ್ಸಮ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೊ ಎರಡು ಕೂಡ ಅಸ್ಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಅಲ್ವಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸೊ ಇದಂತೂ ಎರಡು ರೆಸಿಪಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹಿಡಿಸ್ತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಪಿಂಗ್ ರೊತಿಯಿಂದ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಚಟ್ನಿ ಇದರ ಈ ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಅವರ ಟೂ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿಯ
ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಡುಗೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಎಲಾಬ್ರೇಟೆಡ್ ಹಾಗೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾವಾಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಅಂತೂ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಹೇಳಿದರು ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿರ ಹಾಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲಕ ಇದನ್ನು ಸೀಸನ್ ಬರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಬಳಸಿ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರೂಫ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನೀವು ಈ ಎರಡು ರೆಸಿಪೀಸನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದು ಸೂಪರ್ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಅವರ ಟೂ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ರೈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂಡ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ತೂರ್ದಾಲ್ ಮದುವೆ ಜವಳಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾಂತ ಮಳಿಗೆ ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಬಿಸ್ಮಯ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕನ್ನೂರು ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೆಟಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಟೆಕ್ನಿಕ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯ